আমি আজ উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ফিনান্স ব্যাংকিং তৃতীয় অধ্যায় অর্থের সময় মূল্য থেকে ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় ভবিষ্যৎ অ্যানুইটি নির্ণয় মিশ্র নগদ প্রবাহের ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় সব বিষয়গুলি ক্রমান্বয়ে দেখাব দেখো বোর্ডে একটি প্রশ্ন দেওয়া আছে বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি বারো পার্সেন্ট হার সুদে পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা রেখে ছয় বছর পর কত টাকা পাওয়া যাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা রেখে ছয় বছর পর অর্থাৎ ভবিষ্যৎ মূল্য ছয় বছর পর কত পাওয়া যাবে ভবিষ্যৎ এই জন্য এটা ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করতে হবে এফ বি সমান সমান পি বি ইন্টু ওয়ান প্লাস আই হোল পাওয়ার এন এখানে এখানে যখনই বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি বলবে তখন এম এর মান হবে না যখন প্রতি মাসের চক্রবৃদ্ধি দুই মাস পর পর চক্রবৃদ্ধি পাক্ষিক চক্রবৃদ্ধি তখন এম এর মান ব্যবহার করতে হবে তবে এখানে এম এর মান হবে না তাহলে দেখো পিবি দেওয়া আছে পঞ্চাশ হাজার ওয়ান প্লাস আই আই হলে সুদের হার বারো পার্সেন্ট বারো পার্সেন্ট করলে শূন্য দশমিক এক দুই এন হচ্ছে বছর ছয় বছর তাহলে এটা এখন পুরোটার মান বের করে ফেলি কত হবে তাহলে আমরা জানলাম এটা করার পর ফলাফল হচ্ছে আটানব্বই হাজার ছয়শো একানব্বই টাকা আটানব্বই হাজার ছয়শো একানব্বই দশমিক এক তিন আমরা বারো পার্সেন্ট হার সুদে পঞ্চাশ হাজার টাকা যদি ব্যাংকে জমা রাখি ছয় বছর পর আটানব্বই হাজার ছয়শো একানব্বই টাকা আমরা পাব এরপর আমরা এটা যেহেতু বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি যখন মাসিক চক্রবৃদ্ধি বলবে দুই মাস পর পর তিন মাস পর পর চক্রবৃদ্ধি বলবে তখন আমরা আয়ের নিচে এম ব্যবহার করব যখন শুধু বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি বলবে তখন শুধুমাত্র ওয়ান প্লাস আই ব্যবহার করতে হবে তাহলে আমরা দেখো পরবর্তী প্রশ্নটিতে প্রশ্ন হচ্ছে মাসিক চক্রবৃদ্ধি বারো পার্সেন্ট হার সুদে আট হাজার টাকা ব্যাংকে জমা রেখে সাত বছর পর কত টাকা পাওয়া যাবে এটাও বলছে সাত বছর পর কত টাকা পাওয়া যাবে ভবিষ্যতের কথা এই জন্য এটা ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করতে হবে তবে সুদের হার বলছে মাসিক চক্রবৃদ্ধি আর আগে যেটা ছিল সেটা ছিল বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি যখন মাসিক চক্রবৃদ্ধি বলবে তখন আয়ের নিচে এম ব্যবহার করতে হবে এবং এন এর সাথে এম গুণ করতে হবে এম হচ্ছে চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা আই হচ্ছে সুদের হার তাহলে আমরা এটার মধ্যে মান বসিয়ে দেখি পিবি হচ্ছে আট হাজার ওয়ান প্লাস আই আই হচ্ছে বারো পার্সেন্ট জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু প্রতি মাসে চক্রবৃদ্ধি যখন আমরা জানব প্রতি মাসে চক্রবৃদ্ধি দুই মাস পর পর চক্রবৃদ্ধি তিন মাস পর পর চক্রবৃদ্ধি তখন চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য বারোকে এক মাস হলে এক দিয়ে বার যদি দুই মাস হয় বারোকে দুই দিয়ে বার যদি তিন মাস পর পর চক্রবৃদ্ধি হয় বারোকে তিন দিয়ে বার তাহলে আমরা বারোকে যদি এক দিয়ে ভাগ করি তাহলে বারো হবে এম এর মান বারো আর এম হচ্ছে বছর বছর হচ্ছে সাত গুণ বারো তাহলে এটা ফলাফল সমাধান করলে কত হবে দেখো আমরা হিসাব করে আমরা জানতে পারলাম এটার মান হচ্ছে আঠারো হাজার চারশো তেপ্পান্ন দশমিক সাত আট আঠারো হাজার চারশো তেপ্পান্ন দশমিক সাত আট দুই টাকা যখনই চক্রবৃদ্ধি বলবে মাসিক তখন আয়ের নিচে এম এন এর সাথে এম গুণ করবো পুরাটা সমাধান করে আমরা পেলাম এই টাকাটা এরপর আমরা জানব মাসিক চক্রবৃদ্ধির পরে এটা নগদ প্রবাহ বারবার পাওয়া যায় ভবিষ্যতে বারবার দেওয়া হয় সেটাকে বলে মিশ্র নগদ প্রবাহ নগদ প্রবাহ টাকাটা অসমান থাকবে আর এটাই দেখো আমরা যেটা জানলাম আট হাজার টাকা একবার জমা রাখছে সাত বছর পর পাওয়া যাবে এটা একবার জমা রাখছে কিন্তু যখন কয়েকবার টাকা জমা রাখবে 
ওটাকে বলা হয় মিশ্র নগদ প্রবাহ এবং টাকার পরিমাণটা থাকবে অসমান মিশ্র কম বেশি থাকবে তখন মিশ্র নগদ প্রবাহের ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় কীভাবে হবে প্রশ্ন দেখো আমি দিচ্ছি বোর্ডে এই প্রশ্নে দেখো বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি দশ পার্সেন্ট হার সুদে প্রথম বছরের শুরুতে বছরের শুরুতে এবং বছরের শেষে এই দুইটা বিষয় অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবিত করে অঙ্কের মূল্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তো বছরের শুরুতে আমি বছরের শেষেও দেখাবো বছরের শুরুতে পাঁচ হাজার টাকা দ্বিতীয় বছরের শুরুতে ছয় হাজার টাকা ব্যাংকে জমা রেখে তিন বছর পর কত টাকা জমা হবে তিন বছর পর কত জমা হবে অর্থাৎ ভবিষ্যতের কথা এটা ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করতে হবে তবে এখন প্রথম যে দুইটা অঙ্ক আমরা করে আসছি সেখানে একবার টাকা জমা রেখেছে এখন দুইবার টাকা জমা রেখেছে কিন্তু এই দুইটা টাকার তিন বছর পর ভবিষ্যৎ মূল্য কত হবে সেটা বের করতে হবে এবং দুইবার টাকা জমা রেখেছে সেই দুইবারের জমার পরিমাণ অসমান এখানে পাঁচ হাজার এখানে ছয় হাজার যখন অসমান নগদ প্রবাহ থাকবে তখন আমরা ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় হোক বর্তমান মূল্য নির্ণয় হোক যেটাই নির্ণয় করব সেই সূত্রটা আমরা বারবার লিখে নির্ণয় করব যদি ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় হয় তাহলে ভবিষ্যৎ মূল্যের সূত্র দুইবার টাকা জমা রাখছে দুইবার লিখব যদি তিনবার জমা রাখে ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয়ের সূত্রটা তিনবার লিখে আমরা সমাধান করব বা মান নির্ণয় করব এখন দুইবার টাকা জমা রেখেছে পাঁচ হাজার ছয় হাজার এবং ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করতে হবে তিন বছর পর কত টাকা জমা হবে যেহেতু ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করতে হবে এবং দুইবার টাকা জমা দিয়েছে এবং দুইবারের টাকার পরিমাণ অসমান এবং এটাই মিশ্র নগদ প্রবাহ এটা ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করব দুইবার ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয়ের সূত্র লিখে দেখো সূত্রটা হচ্ছে এটাও এফ বি ফিউচার পিবি ইন্টু ওয়ান প্লাস আই পার এম প্লাস পিবি ইন্টু ওয়ান প্লাস আই পার এম আর যেহেতু বছর বলছে মাস বলেনি দুই মাস বলেনি তিন মাস বলেনি তখন শুধু আই ব্যবহার করব এই অঙ্কটাই যদি বলতো প্রতি মাসের শুরুতে তাহলে আয়ের নিচে এম এনের সাথে এম আয়ের নিচে এম এনের সাথে এম ব্যবহার করতাম এখন আমরা এটার মধ্যে মান বসাবো পিবি প্রথম বছরের পিবি হচ্ছে ছয় হাজার টাকা ওয়ান প্লাস আই আই সুদের আর হচ্ছে দশ পার্সেন্ট এন এর মান এন এর মান কত হবে আমি একটু বলছি কিছু বুঝিয়ে তারপর পাঁচ হাজার ওয়ান প্লাস আই পাওয়ার এন এন এর মান এই এন এর মান নির্ণয়টাই সকল ছাত্র ছাত্রীদের সমস্যা হয়ে থাকে সেই মূল্য এন এর মান কত হবে সেটাই আমি দেখাচ্ছি একটা চিত্র আর করে দেখো এখানে হচ্ছে পিবি প্রেজেন্ট ভ্যালু এখানে হচ্ছে এফ বি আমরা তিন বছর পর কত টাকা পাবো এটা হলো এখান থেকে এটুকু প্রথম বছর এখান থেকে এটুকু দ্বিতীয় বছর এখান থেকে এটুকু তৃতীয় বছর প্রথম বছরের শুরুতে টাকা জমা রেখেছি এখানে কত টাকা জমা রেখেছি ছয় হাজার দ্বিতীয় বছরের শুরুতে জমা রেখেছি কত পাঁচ হাজার এই দুইটা টাকার সুদের হার কত পার্সেন্ট বলছে দশ পার্সেন্ট এবং এই দুইটা টাকা আমরা প্রথম বছর দ্বিতীয় বছর তৃতীয় বছরের শেষে যে উত্তোলন করব ভবিষ্যৎ মূল্য ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে সামনে যাব এই দিকে আর যদি বর্তমান মূল্য নির্ণয় হয় তাহলে এখান থেকে পিছন দিকে আসবো অর্থাৎ এদিকে আসবো কিন্তু এটা ভবিষ্যৎ মূল্য প্রথম বছরের শুরুতে যে ছয় হাজার টাকা জমা রেখেছি এই ছয় হাজার টাকা আমরা এক বছর দুই বছর তিন বছর জমা রেখে এখানে যে উত্তোলন করব তাহলে এই ছয় হাজার টাকা আমার তিন বছরের সুদাসন স্ব নির্ণয় করতে হবে এই জন্য এটা এন এর মান হবে তিন তো এটা যদি এন এর মান তিন হয় তাহলে এটা আবার দ্বিতীয় বছরের শুরুতে এখান থেকে দ্বিতীয় বছরের শুরু থেকে এই পর্যন্ত এটা এক বছর এটা দুই বছর তাহলে এটার এন এর মান হচ্ছে দুই 
এখন যদি এটা আরেক বছর টাকা জমা রাখতো এখানে একটা টাকা জমা রাখতো তাহলে পরেরটা লেনের মানে তো ওয়ান তিন দুই এক 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 করে কমতে থাকবে এখন এই এটার আমরা মূল্যটা নির্ণয় করি এটার মূল্য নির্ণয় করি দেখো কত হয় ক্যালকুলেটার দিয়ে তাহলে দেখো এটার মান বের করলাম হচ্ছে এটা আর এটার মান বের করছে এটা এখন এই দুইটা অ্যামাউন্ট আমরা যুক্ত করে ফেলে তাহলে দেখো এখানে দুইটা মান যুক্ত করে আমরা পেলাম চোদ্দ হাজার ছত্রিশ টাকা দশ পার্সেন্ট সুদে প্রথম বছরের শুরুতে পাঁচ হাজার দ্বিতীয় বছরের শুরুতে ছ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা রেখে তিন বছর পর আমরা চোদ্দ হাজার ছত্রিশ টাকা পাব এবং এটা বছরের শুরুতে এরপরে আমি যেটা দেখাবো সেটা হলো বছরের শেষে তাহলে পরের প্রশ্নটা দেখো এবার প্রশ্নটা হচ্ছে বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি এগারো পার্সেন্ট হার সুদে প্রথম বছরের শেষে ছ হাজার টাকা দ্বিতীয় বছরের শেষে সাত হাজার টাকা এবং তৃতীয় বছরের শেষে আট হাজার টাকা ব্যাংকে জমা রেখে তিন বছর পর কত টাকা জমা হবে এখানে তিন বছর টাকা জমা রেখেছেন এক বছর দুই বছর তিন বছর এবং তিন বছরের টাকার পরিমাণ অসমান এখানে ছয় হাজার এখানে সাত হাজার এখানে আট হাজার টাকা তাহলে আমরা তিন বছর পর কত টাকা পাবো এটা ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করব এবং যেহেতু তিনটি অ্যামাউন্ট অসমান এই জন্য আমরা তিনবার ভবিষ্যৎ মূল্যের সূত্র ব্যবহার করব এবং এটা মিশ্র নগদ প্রবাহ দেখো আমরা তিনবার ভবিষ্যৎ মূল্য সূত্র লিখলাম এবং তিনবারের মান বসাবো প্রথম বছর হচ্ছে ছয় হাজার ওয়ান প্লাস আই আই সুদের হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান কিন্তু এন এর মান আমি পরে বোঝাচ্ছি এটা পিবি হচ্ছে সাত হাজার টাকা ওয়ান প্লাস আই ওয়ান ওয়ান এন এর মান পরে বলছে এটা পিবি হচ্ছে আট হাজার টাকা ওয়ান প্লাস আই পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এন এর মান বোঝাচ্ছে ধরে নাও এখানে এখানে হচ্ছে পিবি এটা হচ্ছে এফ বি তিনবার জমান একশো এবং তিনবার এটা হলো প্রথম বছর দ্বিতীয় বছর তৃতীয় বছর প্রথম বছরের এখানে জমা রাখেনি রেখেছে শেষে শেষে জমা রেখেছে ছয় হাজার তাহলে এখান থেকে আমরা এই মূল্যটা নির্ণয় করব এখান থেকে এটুকু এক বছর দুই বছর ছয় হাজারের মান হবে দুই দ্বিতীয় বছর শুরুতে জমা না রেখে শেষে জমা রেখেছে এখানে রেখেছে সাত হাজার তাহলে আমরা এখান থেকে এই পর্যন্ত যাব তাহলে এটার মান হবে এক তৃতীয় বছর শেষে জমা রেখেছে আট হাজার এখানে জমা রেখেছে এখানে উত্তোলন করবে তাহলে এটার মানটা হবে না তাহলে এটা যা আছে শুধু তাই আট হাজারই লিখতে হবে সূত্রটা লেখা যাবে না এটার মান আমরা নির্ণয় করি এখন এক্ষেত্রে প্রথম বছর এটার মান হচ্ছে এটা দ্বিতীয় বছরের মান এটা তৃতীয় বছর যা আছে তাই অর্থাৎ এটা তৃতীয় বছরের শেষে যেদিন জমা রেখেছি সেই দিনই এটার মূল্যটা নির্ণয় করতে হবে এটার মধ্যে কোনো রকমের সময় পার হয়নি যে কারণে আট হাজার শুধু আট হাজার এখন তিনটা অর্থ আমরা যোগ করি দেখি কত হয় মোট হচ্ছে তেইশ হাজার একশো বাষট্টি দশমিক ছয় তেইশ হাজার একশো বাষট্টি দশমিক ছয় টাকা আমরা এই হলো অসমান নগদ প্রবাহের ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় যখনই নগদ প্রবাহ অসমান থাকবে তখন ভবিষ্যৎ মূল্য যতবার হবে ততবারের সূত্র লিখতে হবে কিন্তু যখন নগদ প্রবাহটা প্রত্যেক বছর সমান থাকবে তখন আমরা অ্যাপ বি অ্যানুইটি অর্থাৎ ভবিষ্যৎ মূল্য অ্যানুইটির মাধ্যমে নির্ণয় করব সেই প্রশ্নটা এখন দেখ দেখো এখানে যে প্রশ্নটা দেওয়া আছে বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি এগারো পার্সেন্ট হার সুদে প্রত্যেক বছরের শেষে এক হাজার টাকা করে দশ বছর পর্যন্ত জমা রাখবে এটা প্রত্যেক বছরের শেষে জমা রাখবে দশ বছর পর্যন্ত মানে প্রত্যেক বছর এক হাজার করে দশ বছর পর্যন্ত জমা রাখবে এই যে দশ বছর জমা রাখবে প্রত্যেক বছর এক হাজার তাহলে আমরা কি দশটা এফ বির সূত্র নির্ণয় লিখে তারপরে নির্ণয় করব এটা অসম্ভব 
दस बार एपिर सूत्र व्यवहार ना कर जेहेतु नगद प्रवाह समान प्रत्येक बस एक हजार समान नगद प्रवाह और तक ये एनुईटर माध्यम भविष्य मूल्य निर्णय करते हैं जो नगद प्रवाह असमान थक तक आप जतटा नगद प्रवाह तटा एप बीर सूत्र व्यवहार करब क्योंकि जख नगद प्रवाह समान थक तक एफ बी एनुईटर सूत्र व्यवहार करब एवं ये एफ बी एनुईटी एफ बी एनुईटी समान समान ए थार्ड ब्रिगेड वन प्लस आई होल पावर एन माइनस वन नीचे हम आई ये जो बचर शुरूते बोलत तेल एखने ये अंशटुकु हित वन प्लस आई एटुकु हत जेहतु बचर शुरू बोल बचर शेषे बोले तंशा होना शुद्ध यटुकु हम तेल एखे एर मान हे एक हजार थार्ड ब्रिकेट वन प्लस आई आई मैंने शुद्ध रहा वन वन पावर एन एन हे दस बस नीच हल वन वन एन ये कैलकुलेटर सहाजे ये मानता बेर कर फिल तेरा जानते परलम जो भविष्य एनुईटी तेईस हजार पाँच उनाशी दशमिक चार सात टाक जख नगद प्रवाह समान थक तक एनुईटर मान व्यवहार करते हैं और जी दस टी असमान नगद प्रवाह थकत तक आप दस बार एफ बीर सूत्र व्यवहार करते हैं एन एनुईटी निर्णय क्षेत्र अनेक समय एर मान निर्णय करते वाले एखे देखो प्रति बस एक हजार ये एर मान देव आफ बर मान बेर क्योंकि अनेक समय एफ बी देवा था माना निर्णय करते हैं देखो से क्षेत्र में कीरकम प्रश्न थक प्रश्न हे तुम्हें आगामी दस बस पर एक गाड़ी क्रय करते चाओ दस बस पर एट भविष्य कथा एवं गाड़ीटा क्रय करार जो प्रयोजन बीस लक्ष टाइस लक्ष टा भविष्य प्रयोजन बीस लक्ष ट दस बस पर मूल्य और ये बीस लक्ष ट भविष्य मूल्य मान ये एफ बी देव आ तुम्हें प्रति बचर शेषे संचय बैंक किसू टा जमा रखते चाओ तुम्हें प्रति बचर शेषे कत टा जमा रखते हैं सूझ व्यय बारो पार्सेंट अर्थात ये एफ बी देव आती बचर कत टा जमा रखते हैं एर मान बेर करते हैं एफ बी एनुईटी सूच दिए एर मान बेर करते हैं प्रति बस शेषे बोले तक एखे ये वन प्लस आई यहाँ व्यवहार करते हैं जो शुरूते बोलत अर्थात अग्रिम एनुईटी हो जो तक तक ये व्यवहार करते हैं एक क्षेत्र में मान बसाई एफ बी एनुईटी ये देव आज है बीस लाख एर मान देवा नहीं थार्ड ब्रिकेट वन प्लस आई हे पॉन्ट वन टू बारो पार्सेंट एन हे टेन और माइनस वन निचे हलो पॉन्ट वन टू थार्ड ब्रिकेट कमप्लीट तेल ये मान निर्णय कर देखी कि हो इंटू एटार मान कत है से बेर कर पुरोटार मान कत हो जिनटा क्योंकुलेटर कर देखे एन यार निर्णय कर बाम पास नहीं आसब ये जो बाम पास नहीं आसब तक देखो कि है ए समान समान ये जाए बीस लक्ष ऊपरे चले जाए मान सतर दशमिक पाँच चार आठ सात तीन एन बीस लक्ष भाग सतर दशमिक आठ तक जानते परलम ये संख्या दिए भाग कर एन प्रति बचर शेषे एक लक्ष तेर हज़ार नश आठषट्टी टाक जमा दीते हैं तो यही हलो भविष्य मूल्य असमान नगद प्रवाह समान नगद प्रवाहर क्षेत्र में क्यों अंकटा निर्णय करते हैं तुम्हारा सबाई बुझते पे सकल के धन्यवाद